സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദിൽഖുഷ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ചൂടായ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറു ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ മൈതയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇത് രണ്ടര കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഓയിലും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദിൽഖുഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കാം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ട്യൂറ്റി ഫ്രൂട്ടി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അവൽ ഇത് അവൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് എടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയ കാഷ്നറ്റും റൈസിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നിന് ഇച്ചിരി വലിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കണം ഒന്ന് ചെറിയ ബോളായിട്ടും എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗം ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ അത് നമുക്ക് ഉരുട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ കാലിഞ്ച് കിണത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാൻ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചെടുക്കാം എണ്ണയോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും തേച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് നമുക്കിതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്ക് ലെയറിൽ ആ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചെടുക്കാം ഇത് സൈഡിലേക്കൊന്നും ഫില്ലിംഗ് ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മേലെയുള്ള മാവ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇനി വലിയ ഉരുള നന്നായിട്ട് കട്ടി കൂട്ടി പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മേലെ വച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് താഴത്തെ മേലത്തെ മാവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ് നന്നായിട്ട് വീട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മേലെ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു
നല്ല ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്